、市場が拡大している男性化粧品についてここからはお伝えします。まずはこちらをご覧ください。調査会社によりますと男性化粧品の市場規模はこの5年間でおよそ 1.5 倍と拡大中で今年も6月までの売り上げが前の年を上回るペースで伸びています市場の内訳を見てみますとこの青い部分特に化粧水などの基礎化粧品が5年前から100億円以上増えていますこの基礎化粧品の細かいデータも見てみますとこの5年間で男性の基礎化粧品を購入した人の割合は10代、20代から60代、70代に至るまで幅広い年代で増えているんですそしてこちらの購入金額を見てみても10代、20代で2倍近くになっているほかその他の年代でも増えています、うん、右肩上がりの成長が続くこの男性化粧品市場の現場を取材しましたハンズ新宿店にやってきました今人気が高まっています男性化粧用品なんですがこれだけ広いコーナーにこんなにも商品のラインナップあるんですね今年6月に全面リニューアルしたハンズ新宿店では3階のヘルスビューティーゾーンの売り場面積が2倍に拡大男性化粧品のコーナーも洗顔料や化粧水だけでなくニキビの跡を隠して顔色も明るくしてくれる男性用の BB クリームなど豊富な種類を取り揃えています化粧品メーカーも男性客が手に取りやすい商品の開発に力を入れているようですこちらの VT のシカのパックとかよくあの女性の方のコーナーで人気なラインだったんですけど最近にあの男性ラインも出てきて黒いパッケージになってちょっと男性も取りやすくなっているんじゃないかなとメンズラインができる前っていうのは男性がその女性用の方の商品を買われるってこともあったんですかありましたこうした男性の美容意識の高まりにはメディアや SNS の影響も大きいといいます雑誌ではそうです、ね、あの就活メイクというワードが使われていて、はいまあ、就職活動する際にリモートであったり対面でこう接した際に印象アップ顔を明るくするというので紹介されている内容の記事になっていました、ね、実際の就活生はもちろんですけど、はいはい、例えばその親御さん、はいまあ、お母さんだったりとかからも、はいはい、なんかこう息子におすすめしたいとかっていうのはあるんですかそうですね、やはりあのお問い合わせ増えてきていてあのお母様とかからあのちょっとこう印象を上げるにはどうしたどういうアイテムがおすすめですかとたまに受けることがすすごいあります、ね、今回の取材で私久しぶりにこの男性化粧用品の売り場に行ったんですが売り場の広さと種類の豊富さに驚きましたでこうした男性の美容意識が高まっている背景について調査会社では次のように分析をしていますまずコロナ禍で普及をしましたオンライン会議で自分の顔を見る機会が増えたことまたコロナ禍で通勤や飲み会にかけていたお金を使えるようになったことさらに男性もメイクをする韓流アイドルがブームになったことこうした要因があるのではということです。市場が拡大する一方でメンズコスメを使っているか新橋で男性に聞いたところこんな声もありました、まあ、あんまりカサカサになるとあのたまにこのなんだろうあの潤いが出るようなやつはちょっと買ったりしてやってますけどっていうか何がいいか分かんないから下手に買えないってのもあるんですけど化粧品使ってる先輩とかはまあいたりしますけどその時間があるわけじゃないですか。あのケアをしなきゃいけない時間、まあ、そこが大変だなっていう、はい、男性の化粧はまだ敷居が高いという声、聞かれましたけれども、これは裏を返せば、これからまだまだ市場が拡大する可能性を秘めている分野とも言えそうですので、今後も注目できそうです。